সবাইকে के नमस्कार, সেলফ দিবাকর রয় এন্ড আই ওয়েলকাম ইউ অল ইন মাই ইউটিউব চ্যানেল স্মার্ট স্টাডি সো দিস ইজ आवर সেকেন্ড পার্ট অফ ইন্ডিয়ান পলিটি সিরিজ যেখানে আজকের টপিকগুলো হবে মেকিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রিয়াম্বুল অফ দি কনস্টিটিউশন সোর্সেস অফ দি কনস্টিটিউশন এন্ড অ্যামেন্ডমেন্টস ওকে সো অ্যামেন্ডমেন্টসের মধ্যে আমরা জাস্ট বেসিক কনসেপ্টগুলোকে ডিসকাস করব সো ইট উইল বি ভেরি মাচ বেনিফিশিয়াল ফর এনি আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস ওকে যেখানে কনসেপ্টগুলোকে ডিসকাস করা হবে অ্যান্ড এলং উইথ দ্য কনসেপ্টস ইম্পর্টেন্ট ওয়ান লাইনার্স অল দিস will be revised through some mcqs okay so let us start our today's session with a positive note that is the best revenge is massive success revenge tokhoni best hoy okay best revenge tokhoni hoy jokhon amra successful hoy right revenge noar jonno kaur sathe kichu korte hoy na bas just success gain koro it will be enough right so yes starting with making of indian constitution so indian constitution jeta eta banano hoyeche by a constituent assembly okay and this constituent assembly was formed in the year 1946 okay so ei constituent assembly jeta eta form kora hoyechilo 1946 er by a plan jeta naam hoyeche cabinet mission plan okay cabinet mission plan so cabinet mission plan 1946 e esechilo jeta through the ekta constituent assembly banano hoy and this constituent assembly framed the indian constitution and ei constituent assembly or first meeting korechilo 9th december 1946 e okay first time meet korechilo jekhane sachidanand sachidanand sinha dr sachidanand sinha was the president okay but he was temporary president only temporary president chilen constituent assembly only for two days okay অ্যান্ড ইলেভেন্থ ডিসেম্বরে ইট স্টার্টেড ওয়ার্কিং ফুললি ওকে আচ্ছা তো নাইন্থ ডিসেম্বরে তো এটা তো স্টার্ট করেছিল কাজ করা অ্যান্ড ইলেভেন্থ ডিসেম্বরে ফাইনালি ঠিক আছে তখন তো ওই দুই দিনের জন্য নাইন্থ ডিসেম্বরে কাজ করেছিল ওকে অ্যান্ড নাইন্থ ডিসেম্বর থেকে ইলেভেন্থ ডিসেম্বর অব্দি দুই দিনের জন্য সচিদানন্দ সিনহা ওয়াজ দি প্রেসিডেন্ট বাট পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট কে হলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সিনহা সরি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ওকে সচিদানন্দ সিনহা তো ছিলেন পারমান টেম্পোরারি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড রাজেন্দ্র প্রসাদ হচ্ছিলেন পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট ওকে অ্যান্ড হি বিকেম দি প্রেসিডেন্ট অন ইলেভেন্থ অফ ডিসেম্বর নাইনটিন ওকে দেন এই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মধ্যে টোটাল থ্রি এটি নাইন মেম্বার্স ছিল ওকে আউট অফ হুইচ নাইনটি থ্রি মেম্বার্স ওয়ার ফ্রম দি প্রিন্সলি স্টেটস তো ইন্ডিয়া তো ওই সময় ফাইভ সিক্সটি ফাইভটা প্রিন্সলি স্টেটস ছিল যেখানে মধ্যে ব্রিটিশরা ডাইরেক্টলি রুল করতে পারত না বাট রাজা কিং বা কুইনের আন্ডারে ছিল ঠিক আছে তো ওই ফাইভ সিক্সটি ফাইভটা প্রিন্সলি স্টেটস থেকে নাইনটি থ্রি মেম্বার্স ছিল আর বাকি ছিল ওই প্রভিন্সেস থেকে যেখানে ব্রিটিশার্সরা ডাইরেক্টলি রুল করত ওকে সো যখন ইন্ডিয়ার পার্টিশন হয়ে গেল নাইনটিন ঠিক আছে তখন কী হলো এই থ্রি টেন মেম্বার্সের নাম্বার কমে আসলো টু কেন বিকজ পার্টিশন হয়ে যাওয়াতে অনেক মেম্বার্সরা যারা ওই সময় পাকিস্তানের টেরিটরি থেকে বিলং করত বিকজ নাইনটিন তো পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার পার্টি ছিল তো কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মধ্যে মেম্বার পাকিস্তান থেকেও ছিল আজকের পাকিস্তান থেকে সো পার্টিশনের পর তো ওদেরকে তো পাকিস্তানে চলে যেতে হয় সো এই থ্রি টেন মেম্বার্স থেকে কিছু মেম্বার কমে গেল অ্যান্ড উই হ্যাড টু নাইনটি নাইন মেম্বার্স ওকে অ্যান্ড ডক্টর বি এন রাও হচ্ছেন কনস্টিটিউশনাল অ্যাডভাইজার মানে এই কনস্টিটিউশনের যে কাজগুলো হয়েছে কনস্টিটিউশন বানানোর সময় কী কী অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছিল ওই অ্যাডভাইসগুলো কে দিয়েছিলেন বি এন রাও ওকে অ্যান্ড দ্য মেইন টাস্ক অফ ফর্মিং দি কনস্টিটিউশন এই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মধ্যে অনেকগুলো কমিটিস ছিল ওকে সো কনস্টিটিউশন বানানোর যে মেইন টাস্ক সেটা ছিল ড্রাফটিং কমিটির হাতে ঠিক আছে অনেকগুলো কমিটিস ছিল এর মধ্যে একটা কমিটি হচ্ছে ড্রাফটিং কমিটি ড্রাফটিং কমিটির হাতে ছিল মেইন কাজ অফ ফ্রেমিং দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওকে এই ড্রাফটিং কমিটির মধ্যে টোটাল সাতজন মেম্বার ছিল ওকে ইনক্লুডিং ইটস চেয়ারম্যান ডক্টর বি আর আম্বেদকর বি আর আম্বেদকর ছিলেন ওইটার চেয়ারম্যান ওই জন্য কিন্তু ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলা হয় ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে হোয়াই ইজ ডক্টর বি আর আম্বেদকর কল্ড দি ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ার কনস্টিটিউশনের বাবা কেন বলা হয় বা জনক কেন বলা হয় বিকজ উনি ছিলেন ড্রাফটিং কমিটির মেইন মেম্বার ঠিক আছে চেয়ারম্যান আর ওই ড্রাফটিং কমিটির হাতেই ছিল মেইন টাস্ক অফ ফ্রেমিং দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওকে সো এই ড্রাফটিং কমিটির মধ্যে যে সাতজন মেম্বার ছিল এর মধ্যে একজন মেম্বার ছিল আমাদের ওই সময় আসামের চিফ মিনিস্টার ওকে মোহাম্মদ সাদুল্লাহ ওকে সো ফাইনালি অন টোয়েন্টি সিক্স অফ নভেম্বর নাইনটিন ফোর্টি নাইন কনস্টিটিউশনটা বানানো হয় উইথ দ্য সাইনিং অফ টু এইটটি ফোর নাম্বার অফ মেম্বার্স তো আমরা দেখলাম প্রথমে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মধ্যে থ্রি এইটি নাইনটা মেম্বার ছিল দেন পার্টিশনের পর এখান থেকে মেম্বার্সের নাম্বার কমে গেল কমে আসলো টু নাইনটি নাইন অ্যান্ড ফাইনালি টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর নাইনটিন ফোর্টি নাইনে যেদিন কনস্টিটিউশন বানানো হয়ে গেল ওই দিন কতজনের সিগনেচার পড়ল টু এইটটি ফোর পিপুল বা টু এইটটি ফোর মেম্বার্স দে সাইন্ড ওকে ওরা সাইন করলো অ্যান্ড কনস্টিটিউশন ওয়াজ ফর্মড বাট ঠিক দুই মাস পর দ্যাট ইস টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি কনস্টিটিউশন কেম ইন টু এফেক্ট মানে কনস্টিটিউশন ওর কাজ করা শুরু করলো তো
ओके टू फ्रेम दि इंडियन कन्स्टिट्यूशन इंडिया कन्स्टिट्यूशन बनानों टोटल कत दिन टाइम लगलो टू इयार्स इलेवन मान्थ एंड एट्टीन डेज ओके तो ये हम फ्रेमिंग अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन मेकिंग अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन का फ्रेम कन्स्टिट्यूशन बनाना कन्स्टिट्यूएंट असेंम्बलि जटार कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा एस नाइनटीन फोर्टी सिक्स वोटार मिट्टिंग फार्ष्ट मिट्टिंग नाइन्थ डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स तो वही समय टेम्पोरारि प्रेसिडेंट छे सच्चिदानंद सिन्हा दें इलेवन डिसेम्बर दो दिन पर पार्मान्ट प्रेसिडेंट हलन राजेंद्र प्रसाद कन्स्टिट्यूशन कन्स्टिट्यूएंट असेंब्लि एडभइजार छे बी एन राव टू टू नाइन टेन मेम्बार्स हो गल आफ्टर पार्टीशन थ्री टेन मेम्बार्स के दें टोटी सिक्स नवेम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइने मैंने टू इयार्स इलेवन मान्थ एंड एट्टीन डेज पर कन्स्टिट्यूशन का बनाना हलो एंड कन्स्टिट्यूशन बनाना मेन काज का ड्राफ्टिंग कमिटर हाथ में जानने सात जन मेम्बर छो इक्लूडिंग द चेयरमैन डर बी आर अम्बेदकर वो जो उन्हें फादर अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन बला है और वही सतजुन मध्य एक जन छो फ्रम आसाम जार नाम हे मोहम्मद सदुल्ला वो समय आसाम चीफ मिनिस्टर ओके एंड टोटी सिक्स जानवर नाइनटीन फिफ्टी थे हमें कन्स्टिट्यूशन के पासी जो क्या कर दें प्रियम्बुल अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन आप जी प्रियम्बुल मैंने बेसिकलि हमें प्रिफेस अफ द कन्स्टिट्यूशन जरको आप बी कई पढ़ार आगे बेर जे रखम प्रिफेस थे कन्टेंट थे जी बेर मध्य हमें क्यों पढ़ब से कन्टेंट्स देखले ही बुझते पर बेर मध्य क्यों क्यों बेपारे जानते पर तो सीमिलारलि कन्स्टिट्यूशन ओ रखम एक कन्टेंट थे प्रिफेस थे जरा बी प्रियम्बुल तो प्रियम्बुल मध्य जा जा जिस देवा थे वोगूल देखले ही बुझते पर इंडियन कन्स्टिट्यूशन मध्य जा जा आज सब यार ऊपर ही देवा आई सब जिस देव आज है सो ये प्रियम्बुल जो है प्रियम्बुल तो नाम पर दिखे हो बाट आगे वोटे बला हतो अबजेक्टिव रिजल्यूशन ओके एंड इटे इंट्रोड्यूस कर इंडियार प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ओके थार्टीन डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स तो सी नाइन्थ डिसेम्बर कन्स्टिट्यूएंट असेंब्लि क्या कर शुरू कर लो इलेवेंथ डिसेम्बर राजेंद्र प्रसाद पार्मान प्रेसिडेंट हलन एंड अगेन दुई दिन पर थार्टीन डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स से जवाहरलाल नेहरू अबजेक्टिव रिजल्यूशन इंट्रोड्यूस कर लें मैं अबजेक्टिव रिजल्यूशन मैंने हमें जो कन्स्टिट्यूशन बनाब यही अबजेक्टिवसगुलर ऊपर बेस कर बनाब ओके तो ये अबजेक्टिव रिजल्यूशन के कब इंट्रोड्यूस कर थार्टीन डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड वोटा एडप्ट हलो फाइनलि कब टोटी सेकेंड जानवर नाइनटीन फोर्टी सेवेने डिसेम्बर इंट्रोड्यूस कर हलो एंड वोटा एडप्ट हलो एस दि प्रियम्बुल अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन मैंने तक नाम छोड़ो अबजेक्टिव रिजल्यूशन दैन इट बिकेम दि प्रियम्बुल अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन अन से टोटी सेकेंड जानवर नाइनटीन फोर्टी सेवेन ओके तो ये अबजेक्टिव रिजल्यूशन प्रियम बोली एखे क्यों पाई एखे दो जिस पाई एक हे इंडियन कन्स्टिट्यूशन नेचार की तो इंडियन कन्स्टिट्यूशन नेचार होता है पाँचा जिस पाई सोभारिन सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक भेरि भेरि इम्पोर्टेंट और इंडियन कन्स्टिट्यूशन मेन अबजेक्टिव की आइडियल्स की मैंने कीसर जो कन्स्टिट्यूशन के बनाना हो जाए एक तो हे जो नेचार की रकम प्रत्येक मानुषे जे रखम किसू कैरेक्टर थे तो कन्स्टिट्यूशन कैरेक्टर का कीरकम से सोभारिन मैंने जैसे हमारे कन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर एर पर पावर थकबे ना सोशलिस्ट जैसे सोसाइटर प्रत्येक सेक्शन अफ पीपुल के समान फेसिलिटीज देवे सेकुलार जैसे प्रत्येक रिलिजन मानुष के रेसपेक्ट देव इक्ुअल रेसपेक्ट डेमोक्रेटिक जैसे पीपुलर हाथ पावर थक एंड रिपब्लिक जैसे हेड अफ दि स्टेट उल इलेक्टेड बै पीपुल ओके इबार कन्स्टिट्यूशन काज की थको कन्स्टिट्यूशन काज हमें मानुष के जस्टिस प्रोवाइड कर लिबार्टी दैट इज फ्रीडम देवा दें इक्ुअलिटी मेनटेन कर एंड फ्रेटार्निटी मैंने यूनिवार्सल ब्रदारहुड मेनटेन कर वायलेंस ना करा इंटलारेंस ना करा ठीक है टलारेंस लेवल बाढ़ानो ओगुला तो ये हे प्रियम्बुल सो प्रियम्बुल इज अ पार्ट अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन ठीक है इट इंडियन कन्स्टिट्यूशन एक पार्ट एंड इट कैन भी एमेंडेड प्रियम्बुल के अमेंड करा जाए चेंज करा जाए अंडार आर्टिकल थ्री सिक्सट एट अफ दि कन्स्टिट्यूशन हमें लास्ट भिडियोर मध्य देखे जर्टिकल थ्री सिक्सट एटर अंडारे हमें कन्स्टिट्यूशन की क्यों एमेंड करा जाए जो आज के भिडियोर मध्य देव ठीक है तो सेटार अंडारे कि बला है प्रियम्बुल के एमेंड करते पर ओके बाट प्रियम्बुल के एमेंड करते पर बाट एम भाव एमेंड करब ना जैसे हमारे कन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्राक्चार ही चेंज हो जाए रईट जो आज के घर कल ठीक है घर कहीं ठीक है जगह के निल जगह कीनले तो निजे इच्छा घर बनातम बाट एम एक घर ही कल पर घर के जो रिनोट करब तक तो पुरो घर के बांगब ना ठीक ना मैं बेसिक स्ट्राक्चार जो एकदम घर बनानों समय जो स्ट्राक्चार जो दी ठीक है मटर नीचे थे स्ट्राक्चार शुरू करी से तो भांगब ना रईट तो रकम ही है जो प्रियम्बुल्ट के जो आप चेंज करब जब जस्टिस प्रोवाइड करा इटा क्या संविधान क्या प्रियम्बुल मैं कन्स्टिट्यूशन का क्या ये चेंज करते पर एन थे संविधान प्रियम्बुल जस्टिस प्रोवाइड करना कन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड करना इक्ुअलिटी प्रोवाइड करना यकम जाते ना चेंज करते पर नतून नतून लज आनते पर पुरानो लज के आउट करते पर बाट वोजन के को प्रोशन के सर दीते जो हमें बताते पर इंडिया डेमोक्रेटिक कान्ट्री बाट एम दी ना कल के इंडिया डेमोक्रेटिक कान्ट्री ना तो हमें ठीक है कन्स्टिट्यूशन के चेंज कर लट द सेम टाइम हमें कन्स्टिट्यूशन साथ ही साथ पूरा बेसिक स्ट्राक्चार के चेंज कर दिल तो इट उल हेम
সোবারেন ডেমোক্রেটিক আর রিপাবলিক এই তিনটাই ওয়ার্ড পেতাম নাইনটিন থেকে আমরা সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড সেকুলার ওয়ার্ডটাও পেয়ে গেলাম ওকে দেন ফ্রেটার্নিটি ওয়ার্ডটাও আমরা পেয়ে গেলাম মানে ইন্টিগ্রিটি বেসিক্যালি ওকে দেন সোর্সেস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনকে ব্যাগ অফ বড়োইংসও বলা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কেন বিকজ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যা যা আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আমাদের সব জিনিস কিন্তু অন্য দেশ থেকে কনস্টিটিউশন থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে নিয়েছে ঠিক আছে মানে আজকে আমাদের কনস্টিটিউশন বা আমাদের দেশে আমরা যা যা রাইটস এনজয় করি ফ্রিডম পাই সেটা কিন্তু অন্য অন্য দেশ থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে আমাদের কনস্টিটিউশনের মধ্যে অ্যাড করা হয়েছে তো সেগুলোকেই বলা হয় সোর্সেস সোর্স মানে কি আমরা যেখান থেকে কোনো জিনিস পাই রাইট তো ওই জন্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনকে বলা হয় ব্যাগ অফ বড়োইংস মানে এটা একটা ব্যাগ যেটা কী করেছে জায়গা জায়গা থেকে কোনো কোনো জিনিসকে বড়ো করে এনেছে ঠিক আছে তো যেমন বেসিক যেগুলো আছে ওইগুলোকে আমরা এখানে দেখে নেবো যেমন ইউকে কনস্টিটিউশন থেকে আমরা কোন কোন জিনিসগুলোকে অ্যাডপ্ট করেছি ব্রিটেন কনস্টিটিউশন থেকে আমরা পার্লামেন্টারি সিস্টেম যেরকম ইন্ডিয়াতে পার্লামেন্ট আছে ওকে সেটাকে অ্যাডপ্ট করেছি অফিস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে ব্রিটেনে যেরকম প্রাইম মিনিস্টার আছে ইন্ডিয়াতেও প্রাইম মিনিস্টার আছে দেন বাইকেমারেলিজম মানে পার্লামেন্টের দুইটা হাউস থাকবে যেরকম আমাদের লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা দুইটা হাউস আছে ওই রকম দুইটা হাউস থাকবে অ্যান্ড এফপিটিপি সিস্টেম মানে যেটা হচ্ছে আমাদের ইলেকশন সিস্টেম যেটাকে বলা হয় ফার্স্ট পাস্ট দি পোস্ট সিস্টেম ওকে ইলেকশনের সিমিলারলি আমরা ইউএস কনস্টিটিউশন থেকে কোন জিনিসগুলো নিয়েছি ইউএস কনস্টিটিউশন থেকে আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটস নিয়েছি জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি ঠিক আছে জুডিশিয়ারি মানে হচ্ছে কোর্টস তো কোর্ট কোর্ট কিছু থাকবে সবসময় কোর্ট সবসময় কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে কোর্ট কোনো দিনও যদি কেউ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় মানে পার্লামেন্ট পার্লামেন্টে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলো বা প্রাইম মিনিস্টার ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলো তাহলে কী হবে প্রাইম মিনিস্টার এগেনস্টে যদি কোনো কেস আসে কোর্টের কাছে তাহলে কোর্ট তো প্রাইম মিনিস্টারের কেস বলে ওইটাকে আর অ্যাকসেপ্টই করবে না রাইট তখন আর মানুষের বিশ্বাস উঠে যাবে জুডিশিয়ারি থেকে সো ওই জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি দেন রিটেন কনস্টিটিউশন ইয়াস আমাদের কনস্টিটিউশন রিটেন ওইটাও আমরা ইউএস থেকেই অ্যাডপ্ট করেছি দেন জুডিশিয়াল রিভিউ ইয়াস জুডিশিয়াল রিভিউ মানে কি যে কোনো ল যদি বানানো হয় আর ওই লটা যদি হ্যাম্পার করে সোসাইটির মধ্যে সোসাইটির ভ্যালুজগুলোর মধ্যে বা কোনো একটা ল বানানো হলো যেটার জন্য সোসাইটির মধ্যে প্রটেস্ট হচ্ছে দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে ঠিক আছে তখন ওই দ্যাট সিচুয়েশন মানে ওই সিচুয়েশনের মধ্যে কী করা যেতে পারে জুডিশিয়ারি কী করতে পারে ওই লটাকে রিভিউ করতে পারে আর যদি দেখে যে হ্যাঁ এই লটা বানানো খারাপ হয়েছে তাহলে ওই লকে ক্যান্সেলও করতে পারবে রাইট ফর এক্সাম্পল কালকে যদি একটা ল বানানো হয় যে ফ্রম টুডে অনওয়ার্স মার্ডার ইজ নট এ ক্রাইম তাহলে পরের দিন অবভিয়াসলি সিচুয়েশন কীরকম হবে মার্ডার ইজ নট এ ক্রাইম যে যাকে খুশি মার্ডার করবে রাইট তো ইন দ্যার সিচুয়েশন জুডিশিয়ারি কী করতে পারবে এরকম লসগুলোকে ক্যান্সেল করতে পারবে ওকে তো আইডিশ কনস্টিটিউশন মানে আয়ারল্যান্ড কনস্টিটিউশন থেকে আমরা ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেটস পলিসি নিয়েছি দেন প্রেসিডেন্টের ইলেকশনও আমরা নিয়েছি এখান থেকে ওকে সাউথ আফ্রিকান কনস্টিটিউশন থেকে আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট প্রসিডিওর অফ দ্য কনস্টিটিউশন নিয়েছি কনস্টিটিউশনকে কীভাবে অ্যামেন্ড করতে হয় বা আপডেট করতে হয় সেটা আমরা সাউথ আফ্রিকা থেকে পেয়েছি দেন কানাডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে আমরা ফেডারেলিজম উইথ এ স্ট্রং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পেয়েছি মানে ইন্ডিয়ার মধ্যে ফেডারেলিজম আছে ফেডারেলিজম মানে হচ্ছে মোর দেন ওয়ান গভর্নমেন্ট মানে সেন্ট্রাল লেভেলে পুরো ইন্ডিয়ার জন্য একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আর প্রত্যেকটা স্টেটের মধ্যে টোয়েন্টি এইটটা স্টেট আছে আমাদের টোয়েন্টি এইটটা স্টেটের মধ্যে টোয়েন্টি এইটটা স্টেট গভর্নমেন্ট আছে যেরকম আমরা আসামে আছি গভর্নমেন্ট অফ আসাম রাইট তো স্টেট গভর্নমেন্ট বাট পাওয়ারফুলকে স্টেট গভর্নমেন্ট বেশি পাওয়ারফুল না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বেশি পাওয়ারফুল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বেশি পাওয়ারফুল রাইট তো ওই যে উইথ এ স্ট্রং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই যে কনসেপ্ট যেটা সেটাও আমরা কোন দেশ থেকে নিয়েছি কানাডা থেকে নিয়েছি ওকে এছাড়াও আরও আছে যেমন জার্মানি থেকে আমরা নিয়েছি প্রেসিডেন্টস ইমার্জেন্সি পাওয়ার রাইট তো ওইরকম অনেক কিছু আছে তারপর ফ্রেঞ্চ কনস্টিটিউশন আছে ফ্রেঞ্চ থেকে আমরা লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রেটার্নিটিটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ফ্রান্স থেকে আমরা লিবার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটি এই যে প্রিয়ম বলে মধ্যে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম ওকে লিবার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটি এই তিনটাই কিন্তু আইডিয়াস আমরা ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন বা ফ্রেঞ্চ কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি ওকে সো দিস আর দ্য সোর্সেস অ্যান্ড রিগার্ডিং দি অ্যামেন্ডমেন্ট এখানে আমরা জাস্ট প্রসিজিওরটা দেখে নেব তো আমাদের কনস্টিটিউশনে জানি আমরা টোয়েন্টি টুটা পার্টস আছে রাইট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন টোয়েন্টি টু পার্টস আছে তো টোয়েন্টি টুটা পার্টসের মধ্যে পার্ট নাম্বার টোয়েন্টি যেটা আছে ওকে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট যেটা আমরা আগেই দেখেছিলাম একটু আগে কি বলেছে যে ইন্ডিয়ার মধ্যে কনস্টিটিউশনকে চেঞ্জ করার বা অ্যামেন্ড করার পাওয়ার কার হাতে থাকে ইট ইস দি পার্লিয়ামেন্ট ঠিক আছে ইন্ডিয়ার মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হাতেই একমাত্
and amendment by special majority with ratification by the state jeta kintu khubi rigid mane ki prothome to to special majority te pass kortei hobe two third majority te to pass kortei hobe tarpor ki kora hobe oi ta ke states er kache patano hobe ebar thik ache ei je dui ta amra uye dekhlam ekhane modhe central government ti powerful central government ti puro decision niche third way hocche jekhane modhe two third majority to lagbe mane 10 joner modhe 7 jon ke accept korte hobe thik ache mane muddha kotha two third mane ki tin joner modhe dujon ke accept korte hobe jeta ektu tough ache right tin joner modhe dujon accept korar eta tough hoy to 10 joner modhe छह जन हमें पे जाए सात जन जोड़ कर एक टाफ हो जाए रईट तो पास हार पर तरह क्योंकि स्टप होना तपर यहाँ के पाठान हो प्रत्येक स्टेटर का जमीन टोन्टी एट्ट स्टेट्स आज रईट ना तो टोन्टी एट्ट स्टेट्स का आसने आसार पर यार टोन्टी एट्ट स्टेट्सर मध्य जो एम टोन्टी एटर मेजोरिटी कौन है टोन्टी एट डिवाइडेड बै टू मैं फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन तो दैट मीस टोन्टी एट्ट स्टेट्सर मध्य जो फिफ्टीन स्टेट्स जी तरह यहाँ के रेटिफाई कर तक गए वही अमेंडमेंट आसने तो स्पेशल मेजोरिटी उथथ रेटिफिकेशन बै दि स्टेट तो ये खूब ही टाफ वो जो इटे बला रिजिट मेथड ओके तो इंडियन कन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट प्रोसिजर आप देख लम से कि फीचार्स आज जमन जो प्रसेसगूला एगू के स्टार्ट करते एकम्र पार्लियामेंट स्टार्ट करते दैट मीस सेंट्रल गवर्नमेंट ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट बा पार्लियामेंट हेज द सोल अथरिटी टू इनिशिएट द अमेंडमेंट एंड स्टेट लेजिसलेचार्स कैन नट प्रपोज फर एनी अमेंडमेंट या स्टेट लेजिसलेचार स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि को अमेंडमेंट मैं प्रपोज करते पर दें अमेंडमेंट पास बै बोथ हाउसेस अफ पार्लियामेंट अमेंडमेंटर मध्य क्यों लोकसभा राज्यसभा दुईट हाउस के क्योंकि पास करते हैं तो जो लोकसभा राज्यसभा दुईट पास कर दे इट कैन नट भी रिजेक्टेड बै दि प्रेसिडेंट यस आल्टिमेटली तो सैन कार लागे प्रेसिडेंटर लागे ना तो लोकसभा राज्यसभा दोजो ही जो एक अमेंडमेंट मेंटर मध्य जो सम्मति जाना एग्री कर प्रेसिडेंट तो अटोमेटिकली सैन कर देवें बिकज दुईट हाउस ही एग्री करते तो प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट करबें रईट और थार्ड की बेचे जो जेनारे कि लोकसभा राज्यसभा जो को बिल पास करते जाए एक बिल जो लोकसभा पास कर राज्यसभा जी पास ना कर राज्यसभा जो पास कर दे लोकसभा जो पास ना तो इन देर सीचुएशन की है एक डेडलक हो जाए ठीक ना मैं एक हाउस पास कर एक हाउस पास करा तो सीचुएशन क्यों है तक कि जयेंट सेशन है ओके जयेंट सेशन मैंने दुईट हाउस के एक साथ एक ही घर मध्य बसाना है भोटिंग एंड ओखान मध्य डिसिशन ना हो जाए मैं लोकसभा मेम्बर राज्यसभा मेम्बर एक ही हाउस एस जाए ओके जेनारे तो लोकसभा मेम्बर फाइव फोर्टी थ्री मेम्बर आज राज्यसभा टू फोर्टी फाइव मेम्बर आज है वह निजे निजे हाउस आज है जानने वाला मिट्टिंग बाट जदि एम लोकसभा एक बिल पास कर लो बाट राज्यसभा जा रहा बिल्ट पास होना तक कि दुईटा हाउस ही एक साथ एक जगह आसार सोल्यूशन बेर कर एंड ऑन दैट स्पट भोटिंग एंड बिल्ट आईदार पास हो ना रिजेक्ट हो ओके बाट इटा तो हमें नर्मेल ल बनान केसे अमेंडमेंटर केसे क्यों नो no प्रोशन फर जयेंट सेशन सो भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड करार कथा आसे तक जो लोकसभा पास कर राज्यसभा जो पास ना करो डिसिशन टाइम कैंसल हो जाए मैंने कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना मैंने एक हाउस पास कर एक हाउस जो पास ना करो होना क्यों दो हाउस के पास करते हैं वोजन आगे पॉइंट बोले जो एक बिल एक अमेंडमेंट ठीक है इटना जो बोध द हाउसेस पास कर दे पार्लियम मैंने पार्लियमेंट जो पास कर दें इट कैनट भी रिजेक्टेड बै दि प्रेसिडेंट रईट बाट जी एक हाउस पास कर एक हाउस पास करना तो प्रेसिडेंट सैन करते पर ना तो इन देर सीचुएशन उन्नी क्यों करें उन्नी तो जयेंट सेशन डाकबें बाट अमेंडमेंटर केस ही क्योंकि प्रेसिडेंट जयेंट सेशन डाकते पर ना अमेंडमेंटर मध्य लोकसभा राज्यसभा दोटे ही पावरफुल सो लोकसभा पास कर राज्यसभा के पास करते हैं जो एक हाउस पास कर एक हाउस जो पास ना कर दें अमेंडमेंट होना रईट सो दैट्स अल फर टूडे ओके यूला हम आज के कन्टेंट्सगू के नाउ लेट अस रिवाइज अल दिस कन्टेंट्स थ्रू साम एम सिक्यूज ओके इम्पोर्टेंट एम सिक्यूज जगह अलरेडी प्रिवियस इयर्स एक्सामे एस गए सो फार्ष्ट क्वेश्चन हू आज दि चेयरमैन अफ ड्राफ्टिंग कमिटी अफ दि कन्स्टिट्यूएंट एसेंबलि ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन क्या छेन मिस्टर उन्नी हम मैं हमारे भीमराव आम्बेदकर डर बी आर आम्बेदकर ओके वोजन उना के बला फादर अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन क्या बिकज य ड्राफ्टिंग कमिटर हाथी मेन क्या छोड़ो कन्स्टिट्यूशन बनानों ओके दें हाउ मेनी मेम्बार्स अफ दि कन्स्टिट्यूएंट एसेंबलि सैंड दि कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया कन्स्टिट्यूशन जो टोटी सिक्स नवेम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन बनाना है वही दिन कत जन मेम्बर सैन कर इट वज़ टू एट्टी फोर मेम्बार्स ओके कन्स्टिट्यूएंट एसेंबल मध्य टोटल थ्री एट्टी नाइन मेम्बार्स छो दें आफ्टर पार्टीशन टू नाइनटी नाइन मेम्बार्स रहे गलो एंड जद एडप्ट टू एट्टी फोर मेम्बार्स वोट के सैन कर लो रईट दें द पार्मान्ट प्रेसिडेंट अफ कन्स्टिट्यूएंट एसेंबलि वज यस कन्स्टिट्यूएंट एसेंबल पार्मान्ट प्रेसिडेंट के लिए इट वज डर राजेंद्र प्रसाद ओके आम्बेदकर तो हमें ड्राफ्टिंग कमिटर चेयरमैन पार्मान्ट प्रेसिडेंट हो राजेंद्र प्रसाद तो टेम्पोरारि प्रेसिडेंट के लिए डर सच्चिदानंद सिन्हा ओके कत दिन छें दु दिन छें जस्ट दैन ह्वाट वज दि ड्यूरेशन इन मेकिंग अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन कत दिन समय लगे इंडियन कन्स्टिट्यूशन बनाते अलमोस्ट थ्री मान्थस रईट तो अलमोस्ट थ्री मान्थस मैं टू इयार्स इलेवन मान्थस एंड एटीन डेज ओके दें हुई अफ दि फलोईंग गेव दि आइडिया अफ कन्स्टिट्यूएंट एसेंबलि फर इंडिया कन्स्टिट्यूएंट एसेंबलि
members included in the constituent uh, constitution drafting committee yes drafting committee mode kotojon members chilo total there were seven members right then when was the indian constitution formed indian constitution kobe bane gelo seta hocche 26 november 1949 okay oneke kintu confused hoye jay ekhane modhe ar next hocche when did indian constitution come into effect ba kobe theke indian constitution kaaj kora shuru korlo seta hocche tik 2 mash por that is 26 january 1950 oi jonno amra republic day celebrate kori 26 january te right to 26 november 1949 e constitution banano hoy ar 2 mash por 26 january 1950 te constitution kaaj kora shuru kore okay it came into effect so how many members are there in the constituent assembly yes there were 389 members okay jar modhe 93 members were from princely states and partition er por number kome eshe gelo koto chuk 299 then objective resolution was moved by yes objective resolution ke move korechilen by introduce korechilen obviously jawahar lal nehru right then india adopted dpsp but directive principles of states policy from which country seta hobe ireland ba irish constitution okay then india adopted judicial review from which country judiciary related কোন দেশ থেকে নিয়েছে জুডিশিয়ারি বা কোর্ট রিলেটেড বা জুডিশিয়াল রিভিউ সেটা হচ্ছে আমেরিকা রাইট দেন ইয়েস কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস স্টেট লেজিসলেচারস ক্যান প্রপোজ ফর অ্যান অ্যামেন্ডমেন্ট ইন দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে স্টেট লেজিসলেচার প্রপোজ করতে পারে অ্যান অ্যামেন্ডমেন্ট পাস বাই বোথ দ্য হাউসেস অফ পার্লামেন্ট ক্যান নট বি রিজেক্টেড বাই দি প্রেসিডেন্ট দুইটা হাউস যদি পাস করে তাহলে এটা প্রেসিডেন্ট রিজেক্ট করতে পারবেন না কোনো অ্যামেন্ডমেন্টকে দেন দেয়ার ইজ নো প্রভিশন ফর জয়েন্ট সেশন অফ বোথ দ্য হাউসেস অফ পার্লামেন্ট ইফ দেয়ার ইজ এনি ডিসএগ্রিমেন্ট ওভার অ্যান অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যদি কোনো অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে দুইটা হাউসের মধ্যে ডিসএগ্রিমেন্ট আসে মানে একটা পাস করছে একটা করছে না তাহলে এখানে আমাদের জয়েন্ট সেশন হবে না সো এখানে বলেছে যে কোন স্টেটমেন্টটা নট কারেক্ট কারেক্ট না তো অনলি ওয়ান বোথ ওয়ান এন্ড টু অল অফ দ্য নান অফ দ্য অবভিয়াসলি শুধু ফার্স্ট যেটা অপশন ওইটাই ভুল ঠিক আছে স্টেট লেজিসলেচার ক্যান নট প্রপোজ অনলি প্রাইম পার্লিয়ামেন্ট ক্যান প্রপোজ ওকে আর বাকি দুইটা তো ঠিকই আছে যে দুইটা হাউসেরই ইকুয়াল পাওয়ারফুল সো দুইটা হাউস পাস করলে প্রেসিডেন্টও পাস করবেন আর দুইটা হাউসের মধ্যে যদি একটা পাস না করে তাহলে পুরো ডিসিশনটাই ক্যান্সেল হয়ে যাবে এখানের মধ্যে আর জয়েন্ট সেশন হবে না রাইট সো দ্যাটস অল ফর টুডে আই হোপ দ্যাট দিস ভিডিও উইল বি ভেরি মাচ বেনিফিশিয়াল ফর ইউ ইন ইয়ার এনি আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস ওকে অ্যান্ড ইন দ্য কামিং ভিডিওজ অলসো আই উইল বি কাভারিং মেনি মোর টপিক্স সো স্টেন্ড স্টেটিউন্ড উইথ আস ওকে সো টিল দেন হ্যাভ এ গুড ডে থ্যাংক ইউ